हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर सेल के अंदर जो मटेरियल होता है जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स या साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम कंटिन्यू अभी हमने पिछले जो टॉपिक के अंदर क्या किया था सेल का डायग्राम बनाया था सेल को डिस्क्राइब किया था तो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी प्लांट सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन होगी सेल वॉल जबकि एनिमल सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हम पढ़ते हैं कि जो जितने भी साइटो के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सबसे पहली बात करें तो हम माइटोकोन्ड्रिया प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट गॉल्जी बॉडी राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अलावा लाइसोसोम परोक्सीसोम तो ये डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गन होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं और सभी का क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं तो हम सेपरेटली सभी सेल ऑर्गन को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे तो पहला हमारे पास आता है माइटोकोन्ड्रिया बात आती है सबसे पहले माइटोकोन्ड्रिया को देखा किसने तो एक साइंटिस्ट था कोलिकर नाम का जिसने सबसे पहले माइटोकोन्ड्रिया को देखा था और उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया था सी बैंडा जिसने क्या दिया था माइटोकोन्ड्रिया नेम दिया था और उसने बताया था कि माइटोकोन्ड्रिया जो होता है उसकी स्ट्रक्चर को उसने एक्सप्लेन किया था और उसके बाद उसने बताया था कि एक नॉर्मल ह्यूमन भी एक नॉर्मल सेल के अंदर जो माइटोकोन्ड्रिया की नंबर्स होती है वो वन टू फोर्टी होती है एक नॉर्मल सेल के अंदर 1000 टू 1400 होती है और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि एक अमीबा की वैरायटी अमीबा की एक स्पीशीज होती है अमीबा काओस काओस अमीबा काओस काओस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं फाइव लैक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं अमीबा काओस काओस फिर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते बताएंगे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है इसलिए जो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं वो जो बर्ड्स होती है बर्ड्स की जो फ्लाइंग मसल्स होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर उसके बारे में समझते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाई मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है और अंदर वाली जो होती है उसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसको बोलेंगे पेरी माइट्रोकॉन्ड्रल स्पेस और पेरी माइट्रोकॉन्ड्रल स्पेस के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम जो होते हैं वो क्रेप साइकिल के अंदर हेल्प करते हैं तो क्रेप साइकिल का आंसर था पेरी माइट्रोकॉन्ड्रल स्पेस के अंदर चलता है यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो उसको पेरी माइट्रोकॉन्ड्रल स्पेस के अंदर क्रेप साइकिल को रन करते हैं अब बात आती है अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होती है इन्वेजिनेट हो जाती है जगह पर उनको हम क्या कहते हैं क्रिस्टी अभी दोबारा बता रहा हूँ कि माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ जगह से ये देखिए कुछ जगह से इन्वेजिनेट होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में उनको हम क्या कहते हैं क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में होती है उनको बोलते हैं क्रिस्टी और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्रिस्टी के ऊपर पिन हेड पार्टिकल्स प्रजेंट होते हैं इस तरह से पिन हेड पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम या एफ एन पार्टिकल दोनों इसी के नाम है ऑक्सीसोम या एफ एन पार्टिकल किसके ऊपर इनर मेम्ब्रेन के ऊपर पिन हेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन पिन हेड पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम या फिर एफ एन पार्टिकल्स बोला जाता है ये ऑक्सीसोम और एफ एन पार्टिकल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या काम होता है ए का प्रोडक्शन करना ए की फुल फॉर्म क्या कर सकते हैं एडिनोसिन ट्राई जो सेल को एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है ये जो पिन हेड पार्टिकल से ये क्या करते हैं एटीपी प्रोडक्ट एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और एटीपी की फॉर्म में हमारी सेल को क्या मिलती है एनर्जी मिलती है 
इसलिए माइटोकोन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों क्योंकि ये माइटोकोन्ड्रिया जो पिनहेड पार्टिकल्स होते हैं वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं इसलिए माइटोकोन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल अब देखिए अंदर वाला जो पार्ट है लिक्विड मटेरियल है माइटोकोन्ड्रिया के अंदर वाला इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के अंदर एक डबल स्ट्रेंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है और इसी में आरएनए भी होते हैं इसके अलावा इसके अंदर सेवेंटी एस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो सेवेंटी एस राइबोसोम्स होते हैं वो दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं बताया था पहले फिफ्टी एस और थर्टी एस से सेवेंटी एस राइबोजोम फिफ्टी एस और थर्टी एस दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज होगी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए आरएनए इसके अलावा सेवेंटी एस राइबोजोम्स हो गए इन तीनों के कारण इस माइटोकोन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं कौन कौन सी तीन चीजों के कारण इन तीनों चीजों के कारण माइट्रोकोन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों क्योंकि डीएनए होगा आरएनए होगा और सेवेंटी एस राइबोसोम्स होगा इसके कारण इस माइट्रोकोन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों क्योंकि इसके अंदर सेल्फ डुप्लीकेटिंग पावर होती है क्या होती है सेल्फ डुप्लीकेटिंग पावर होती है इसलिए माइटोकोन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स इसके बीच वाला पार्ट इसको मैट्रिक्स बोलते हैं सेवेंटी एस राइबोजोम बोलते हैं इसलिए ये माइटोकोन्ड्रिया किसके अंदर प्रेजेंट होगा यूक्यूरोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा इसलिए यूक्यूरोटिक सेल के अंदर एटी और सेवेंटी दोनों तरह के राइबोजोम्स प्रजेंट होते हैं आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं देखते थे लगातार हमारे चैनल वाईफाई अकेडमी और आपको रेगुलर सीरीज के अंदर सारे टॉपिक रेगुलर मिलेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए